，有没有吃早餐吧？喝点米稀。赵总，我觉得我有必要跟你谈谈。谈吧。钟老师走了，大家都很伤心。你觉得你对这件事情有责任，那是你自己的想法。乔伊说了一堆开解你的话，大家也都用各种方式劝过你了，能说的都说了，实在是编不出什么新花样来了。可是大家看着你这样，心里都着急，你自己不知道吗？不知道。钟老师走的那天，杨院长就把那个计划给你批了，为什么？是为你吗？那是钟老师的遗愿，是为了让钟老师的急诊在你的手里继续进步。你提议的项目，领导批了，钱也给了，你管都不管，你是怎么想的？就那样放那了？先放着吧。陈少聪，你是钟老师最好的徒弟啊！你别看他经常敲打你。但是他私下跟我们说了很多次，别看陈少聪表面上吊儿郎当的样子，那是因为他还没有找到自己的方向。凭着你的移动出诊平台的设计和规划，他能看到你的能力，你知道吗？我也觉得我自己没有看错，你陈少聪一定行的。可是你看看你现在的样子，你敢说你对得起他吗？还有我妈，现在天天都问我说少聪怎么不来了，少聪怎么不来了，说喜欢听你说话，喜欢吃你做的炸酱面，我都不知道我应该怎么去跟他说了。你说完了没？我知道，你们都是为我好，可我现在就是没心情。你们也别费劲了，就这样。晨曦把这件事情认下，对你、对他、对胸外科，都是一个解脱的好办法。大家风平浪静，各自为安，多好。杨院长是觉得我无事生非是吧？哎呀，你这叫什么话呀？陆晨曦是患者的直系亲属，即使操作不是那么合规范。院里啊，舆论呐、啊，也说不出什么来，结果还是人家自己担了嘛。可是现在，现在也没关系。院长，您觉得该怎么做就怎么做好了。你既然敢主动向我承认这件事情，你是真的觉得我拿你没有办法了吗？你想多了，我只是实事求是而已。
一个实事求是。那你背着我，把标本送到了北京，也是实事求是。那杨院长觉得我应该怎么办？放弃这个菌株分析吗？如果这类耐药菌株感染再次发生，我们将再次束手无策。我不明白您执意要拦着我，到底是要掩盖什么？我没想掩盖什么，正常的菌株分析都可以做。但是，但是送到了您控制不了的地方，把大肠杆菌新亚型公主一事，会让这次耐药菌株感染再次被关注。更重要的是，或许会有人关注引发感染的器材，以及器材交易背后的东西，这才是您真正担心的吧？哎呀，跟你们这些从国外回来的，真是难打交道。总是把世界想得太复杂，喜欢搞阴谋论。我们现在讨论的是你。虽然你是我请过来的外国专家，但是你现在这个治疗手段，院里已经有专家打电话给我，要求质询和调查。你说，我该怎么办？实事求是。你可以走了。情况有所好转，不过还要再观察。对不起，张老师，我来晚了。刚开完早会你就迟到。我去劝陆老师了。他情绪怎么样了？他心情还是不太好，正要去找庄大夫理论呢。哎，楚大爸，怎么这个时候来了？我在上班呢。我不是来找你的，我是来找张大夫的。找我啊？啊，有什么事吗？哦，没事没事，您先忙，我等着。啊，好好，今天指标正常了。你刀口还疼吗？哎，好多了。什么事儿？你是不是有病啊？你这样说话才像陆晨曦。少来这套！你知不知道你这么做意味着什么？如果杨帆把这事儿爆出去，罔顾患者生命，擅自使用违反规定的治疗方法，致使患者术后昏迷不醒，至少是要停止检查。你很有可能就要离开人和，回你的美国去。所以你就改掉手术记录，自己承担责任。是我同意你用超低温疗法，我应该负这个责任。你有这个心，我很感谢。可是，即便你改变了手术记录，也改变不了当时我是主刀医生的这个事实。这件事儿大家很快就会知道，就算你我不说，参与手术的人这么多，你不可能把他们的嘴全封上。你说谁？张慕寒、刘静飞，还是手术室周老师？我告诉你，庄树，虽然我人不在胸外科，这个面子他们会给我的。这不是面子的问题。副院长肺移植的手术，你耿耿于怀这么久，刘长河的论文造假，你嗤之以鼻，怎么现在到了我，到了你，反而双重标准了呢？这是一回事吗？你到现在还在这装大尾巴狼，你不觉得你自己矫情啊？在想，我到底在生气什么？在别扭什么？矫情什么？我明明知道这一切你都是为了我好，为了让我少受一份争议，少受一份伤害，但我就是觉得自己窝囊。现在外面社交平台都在议论我们人和，说我们收治艾滋病人导致了院内感染。我的亲妹妹，我
我没有办法挽救他父亲的生命，也给不了他明确的解释。即便现在你妈妈活了下来，我们也不知道他到底什么时候才能醒过来。但你一切都加起来，也比不过你跟我说拒绝我作为你母亲的主管大夫，让我觉得我更窝囊。还有更糟的。就是你之后跟我说，你不再需要我，所以你就为了这可怜的自尊心，像傻子一样出头。这跟自尊没有关系，事实就是事实。所以我们现在应该做的是，希望你妈妈能尽早醒过来。所以你应该把你妈妈交给我继续负责。我妈即使醒过来，你也逃脱不了违规操作的责任。如果杨帆真的要拿这事儿做文章，你还是会被赶出人和的。这难道不是你想要的吗？是，我想要的，就是你离开人和，离开中国，离开我。张叔叔，这个肺癌二期的病人，前几个月是您主管的，也是您开的化疗药的指导建议。这几个疗程的问题，您跟我说说吧。哎呀，你别老追着我了，我也很忙的。你说的这个病人情况呀，我我真的没什么印象了，所以我没什么可告诉你的。哎，张叔叔，一点儿也不复杂，一两分钟就可以问完了。您就跟我说说吧。有什么问题找你爸爸，他才是主任。不，我爸爸他不知道细节，您是主管医师，问您最准确啊。呃，杨主任。干嘛呢？干嘛呢，杨子晴？上班时间又在这瞎搅和。爸，我不是瞎搅和，我是想……你想什么想？你缠着张梦涵干什么？我做这个论文是嘉陵医科大学与 NIH 合作项目的一部分，在这次合作中，仁和医院有责任提供数据和临床技术支持。我就是不支持。怎么样？去告我呀！去嘉陵医科大告，去卫健委告，还让 NIH 来找中方申诉。爸。您您可别逼我，到时候弄得都不好看了。吓唬我是吧？我明确告诉你，我就是不支持你写这个论文。我不支持，就是人和兄外不支持，这里就不会有人支持你，明白了吗？哎呀，当时我在家呀，正牵着冻米几呢，这没成想这刀一划呀，一下就。落到我这脚背上了，我幸亏不晕血，我赶紧我去找了个手绢，我就把这伤口给扎上了。啊，姑娘，我跟你说啊，这血流的呀，这要是晕血的人，当时都得休克了。我跟你说，哎，小心点啊！哎呀，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。你去忙吧，交给我。哎，你行吗？杨宇，过来先。哎，我怎么就不行？护士长叫你呢，赶紧过去。那我先去了。哎呀，这怎么流这么多血呀？你别紧张啊，我帮你看看。哎哎，你快帮我看看吧。哎哎哎呀，轻点，轻点，轻点，轻点。你这伤口跟手绢连在一起了，我先帮你剪开。哎，哎呀，哎呀，我还没动呢。我我知道，小伙子，那那你轻点啊，我这真疼啊啊！哎呀，哎呦，哎哎哎呀，哎！写了，你怎么那么不小心呢？我不是故意的啊，我我不是故意的，你没事吧？没事没事没事，你你坐着你坐着啊，没事没事。王东东，哎，王东东来踢我一下，来了
冷了，给我看看，给我看看，伤口深吗？没事儿，什么没事儿？我跟黄东东说了，我出钱让那个大姐去验血，你待会儿也去检验科看一下啊。不至于，你验什么验？什么不至于？交叉感染你不懂啊？这样双方都放心。还好还好，伤口不深，用不着缝，我给你包一下就好了。待会儿我去跟马主任请假，请半天，让你回家歇着去。这么点伤就请假？你当我是实习生了？你还好意思说？这么简单的缝合都能把自己给划伤了，你就不能精力集中点啊？意外。这手边上到处都是医疗器械，刀子剪子都那么锋利，你要再这么魂不守舍的话，非出大事不可。从一大早上你就开始唠唠叨叨的，不就是一个小口子吗？行行行，我知道我今天早上说多了。但是我的爷呀，你上班的时候能不能精力集中点？别再吓唬我了，行吗？你能不能别管我？我不管你，我管谁啊？爱管谁管谁去，我根本就配不上，我就是一废物，咱俩也别谈什么恋爱。行了行了，我知道你心情不好。移动出诊平台那事儿，搁下就搁下吧。等你什么时候有心情了再弄。反正马主任也不催你，大家也都体谅你。陆晨曦说了，等他妈要稍微好点了，这事他来帮你干。他说你,你说正事了。早上你不是问我，还过不过？算了吧，咱俩好合好散。现在跟我去领证。
一遍。结婚。走。您的脸怎么了？我没事儿。他得了腮腺炎。嗯，那结婚照就这么拍了？就这么拍挺好的。其实你可以等恢复了再来，现在办理结婚登记可以提前预约的，很方便。二位不用那么赶。不行，必须今天。呃，对。你就给我们办了，不然我这腮腺炎白得了。那好吧。哎，你说。你这突然就结婚了，你爸妈不会怪你吧？不会，他们巴不得我早点结婚呢。你确定？啊，我都把你照片给他们看了，催我好几次了，我没告诉你。你这你怎么都不告诉我呀？你是不是还有什么事瞒着我？没了，真没了。嘿嘿，以后走着瞧。哎呦，我开始有点后悔了，我连公婆还没见过呢。哎呀，完了。睡吧，爸。这黑眼圈都出来了。哎，我没事儿，回家肯定睡不着。哎，我妈现在各项指标都算稳定。到时候护士来抽血评定一下心脑功能，下午安排了脑电图和 M R I。嗯，好啊。你去忙吧，你们护士长给找好了护工，待会儿就来了。哎，林小姐，您可以开始了。嗯、我父亲林浩，因遭遇立风险泥石流灾害，胸部被玻璃刺入。后被送到灾区医疗站进行抢救，出诊，由仁和医院陆晨曦大夫接收。经他检查，玻璃碎片伤及我父亲的肺动脉。之后，他被送至嘉陵市仁和医院进行治疗。在抵达仁和医院后，胸外科大夫庄树给我父亲实施了手术，手术过程顺利。之后，他转入胸外科病房住院治疗。术后第二天。同病房住进一名 HIV 阳性患者，但医院对此情况进行了隐瞒。之后，我父亲开始持续高烧，被诊断为尿母感染。我质疑感染原因与 HIV 阳性患者有关。我希望庄大夫和院方给予解释，但他们以保护患者隐私为由，拒绝了我的要求。后来，我父亲的病情开始持续恶化。我才知道，这是仁和医院已发生了耐药菌感染。我的父亲也是感染者，但即使在这种情况下，他们竟然也一直没有隔离或转移 HIV 阳性患者。我父亲先后多次出现生命危急的情况。庄树大夫开的抗生素药物也没能缓解耐药菌感染的症状。
。最终，我父亲因感染引发病发症，于入院后五天死亡。对于仁和医院和庄树大夫的不作为和失职行为，我作为死者家属，正式委托许杰律师向他们提出诉讼。李女士，您孩子在社区医院的化验单我收到了，下面我需要问您几个问题。哦，好，您问吧。嗯，您为孩子量过体温吗？哦，一个小时前量的，三十六度六，不发烧啊。孩子肚子痛吗？他说不痛啊。那孩子以前有过手术历史、慢性疾病史，或者是过敏吗？没有，都没有。我们家孩子啊，之前一直特健康。这样，李女士，我需要看一下孩子的证明，麻烦您拍一下啊，我好判断一下。哦，好，来来来，宝贝儿，让大夫看一眼啊。来，哎哎哎，马主任，您您来看，哎哎，这样，直接判断，方便有效。哎，宝宝你好，哎，乖，别动啊，哎，叔叔看看，哎，别动，别动。好的，我清楚了。李女士啊，您孩子的问题不大，但是您要随时监测孩子的体温，如果发烧超过三十七度四，或者是腹泻比较频繁，请您拨打我们的热线或者线上咨询，我们会为您提供帮助。还有什么问题吗？哦，现在没有了，谢谢大夫啊。啊，您下次登录的时候可以直接用孩子的病案号，这样呢，孩子的信息就会显现出来，也方便我们判断。好的，好的，我知道了。啊，那麻烦您了，大夫。好的，祝您愉快。谢谢啊，再见。再见怎么样，王主任？嗯，我这个移动出诊平台能够第一时间及时的给患者提供这种专业的、有效的帮助，这不会因为来到医院的路程啊，或者挂号的手续错过了黄金抢救时间。还有啊，像这种症状较轻的患者呢，我可以第一时间的指导他，这样他就不会因为一点不舒服就来到医院挤啊，也给医院缓解了压力。呃，这是个不错的创意啊！哎呀，快速有效，有多少使用者了？啊，近一个月以来，已经有几百名在仁和建档的患者来我们这注册了，就这一两天，我们已经收到二十个咨询了。是吗？嗯。哎，这么快就建成果了？那是，那就继续干啊！不过正常的工作可别耽误啊！哎，马主任，有什么意见您说，我好改进啊！没有没有，搞得挺好，你就放手干吧。有什么困难来找我。哎，谢谢马主任。马叔叔您好。哎呦，子轩来了啊？怎么了？哪儿不舒服啊？没有没有，我找陈哥有点事儿。哦，那你们玩吧，别耽误事儿啊！哎。马叔，再见！哎，马主任，慢走啊！哎，走了。哎，好。马主任，哎哎，主任，哎，看完了啊？怎么样啊？年轻人嘛，总喜欢搞一些花哨的噱头，但这是老钟同意的项目，我能说什么呀？随他去吧，搞两天没什么意思，也就算了，还是得回来干正事儿。把今天早上那个腰扭伤给我看看。今天又有六个来注册，这月底就过千了啊！按照这个速度涨下去，那年底估计注册的人得有多少？过万？哎，我想都不敢想。哎，你说我是不是应该竞聘当副主任呢？我听你这口气，怎么跟传销经理似的？嘿，你怎么一点都不为我兴奋呢？你怎么了？垂头丧气的。你那儿风生水起，我这儿一筹莫展，我哪有心情替你兴奋？你爸还封杀你呢。是啊，他们当时给那几个夏季医院肿瘤患者制定的化疗计划和治疗细节，我一直拿不着，论文都停一个月了。我是胸外科不让进，家里也不愿意待，只能来你这儿找同情了。可看着你一天天在进步，我还是老样子。我这心里、啊，哎呀，行了行了，你别絮叨了，越来越像我。哎，我给你找个人。喂，喂，老庄，忙吗？我在办公室呢
有事吗？啊，那个呃，杨子轩呢，想请教你一点问题，让你帮帮忙。哦，子轩啊，你让他上来吧。哎、啊、哎、啊，哦，不能去胸外科。哎，这样吧，那个我让杨子轩请你吃午饭。好，没问题。哦，我让杨子轩在急诊等你，你下班就过来找我啊。哎，好嘞，哎，好嘞，先这样啊，哎。他要是还觉得自己是皮肤癌，你就不要跟他在平台上解释了，你让他来医院挂皮肤科做病理检查，好了，哎，好了好了，我先吃饭了啊，哎。吃个饭还平台平台，就不能歇会儿啊？嗯，你不知道，这个黄东东啊。他没有经验，出任平台。什么叫出任平台？他并不能解决所有的问题。就要做检查，你还是得来到医院。你不能光凭视频就判断所有的症状。他主要针对的是这个突发情况。好了，吃饭吧，啊。嗯。你今天给马主任做展示了是吧？是啊。马主任特别支持我，还夸我了呢。哎，我跟你说啊，一个领导有一个心思。马主任毕竟不是钟老师，他对移动出诊平台没那么深的情感。以后继续支持当然好了，万一，万一，到时候这事儿做不出什么成绩，领导觉得用处不大了。你可别太失落啊！你接着说。说完了。看你这吞吞吐吐的样儿，你有所不知道。今儿我和马主任说的时候，他什么意见都没给我，我一看他就没过脑。不过话说回来啊，这事儿呢，到底有没有意义？最后得看实践。如果做出成绩了，他不会不支持。你呀、啊，就期待一下我的未来吧。哎，你觉得咱科室副主任这个职位是不是空谈久？我看你是快疯了，吃饭吧你。<笑>喂，又怎么了？先吃饭，我来吧。哎，好，谢谢啊。大爷你好，我是急诊科的大夫陈少聪。您的这个大致情况呢，我已经了解了。我问您一个问题：您发生吞咽困难，大概有几个月了？两三个月了。呃，您上周六来到我们医院的胸外门诊就诊过，被诊断为食管肿瘤，食道镜取组织做分析呢。这个结果要下周一才能拿到啊。啊，我知道，就是啊，我今天感到特别的闷。憋气，这喉咙跟这胸口啊，特别疼，吐了两次。我想啊，请你们能不能把这个这个复诊呢，提前。啊，没事，大爷，您忙吧，我在这等着您。哎，江大爷，江大爷，我说话能听见吗？江大爷，你听见了回我一声。江大爷。江大爷，我说话能听见吗？哎
请问一下，是江守仁电话吗？啊，是啊，是江守仁的电话。哎呀，呃，我我是仁和医院急诊科的大夫。啊，你是大夫，你你怎么知道他生病了呀？您别急，老先生的电脑你知道在哪儿吗？知道，在他的房间里呢。你,你快去快去，我在电脑里面，你去了就能看见我。好，好，好，你等着，我这就去。哎呀，哎，我带鱼。来了。别慌啊，这台电脑是能移动的吗？啊，可以，这是个笔记本电脑。你这样，你把这台电脑移到老爷的身边，我看一下他的情况。哎呀，好，好，好。哎呀，把电脑屏幕对着老爷子。你，你再近一点。哎哎，我我我往你左手边一点。哎，好，好。大夫，您看他这是怎么了？啊，好了好了，他已经涂干净了，你可以把它翻过来了。哦，来，哎，啊，好了吗？好点了没有？啊，建叔，哎，你把它扶起来，哎，把正面抬高，让它靠在你身上。呼吸窘迫已经缓解了，这个呕血也不算剧烈，救护车五分钟之内就到，你别着急，别害怕啊！好，好，好，好。江叔，你好点了没有啊？杨院长，我是老江，我爸出事了，正往你们医院送呢。啊，好的，好的。老马，老马，哎，杨院长，有事吗？你赶快准备一下，一会儿幺二零会送过来一个重病的人。什么情况？你还亲自过来、啊？应该是食管肿瘤，侵犯血管出血，还有可能形成了食管气管漏。啊、哦，我怎么不知道啊？白雪，幺二零有电话过来吗？没有啊。是这样的，这个病人啊，通过出诊平台向咱们咨询的时候突然发病，陈少聪利用了视频判断了患者的情况，知道家人急救，也通知了幺二零。哦，手段很及时。你们这个出诊平台，应用的很不错啊！啊，还行还行。梁院长，母亲送到了没有？应该快了，别着急。你们快点准备啊！啊，好，好，好，白雪。好。哎，你们几个跟我来，快快快！哎，来了，来了，来了。走吧，咱们去门口接老爷子。梁院长，我想拜托你件事，给我安排一个大夫。这件事我亲自负责还不行吗？我还是想找另一个大夫。谁呀、啊？这种胸腔镜手术的入路一般因患者的情况而异，不能固定在某一个肋间，一般开口的大小一点零到一点五厘米。陆大夫，急诊那边。说什么悄悄话？急诊怎么了？急诊说来了个重症病人，说是一定得让您过去。重症病人，知道了。好了，今天先讲到这儿，有学习的机会，实习生都来吧。等一下，他们就不要进去了。为什么？他们是我的实习生。陆大夫，里面的病人情况很严重，实习生就不要进去围观了。您是谁啊
啊，我是病人的家属，是我请你下来的。适不适合让学生观摩，应该由我根据情况决定。陆大夫，里面的病人数啊，杨院长，院长，陆大夫，啊，这位是江总，我的朋友。啊，您好。你好。啊，让实习生进去，站在旁边离远点就行了。好吧。是我们第一次相遇，我看见阳光落在我左边，你的影子在右边。